们今天这个展览厉害了，堪称整个日本最大的东京工业少女展。这工业少女的时代来临了，我们要进行这个 DIY 多拿纸的制作，让大家学学哈。如果你这个烤漆修复，或者是你在常常做一些小东西，这个上色的小技巧。重点是哈，让樱花姐姐来教我们怎么样制作这个樱花枝。嗨，各位观众，大家好，欢迎收看《超人人少年》的东京日本展哈。我们今天这个展厉害了，堪称整个日本最大的东京工业少女展。这工业少女的时代来临了，今天我们来参展的所有的观众呢，九十九 percent 全部都是女生，全部都是女生，一样在东京 Big s i d e 这个地方。这个场地呢，就是我们之前跟白鹿先生啊互砍的地方，就在隔壁那里。经过了两年啊，同样的场地，白鹿已经不在了。所以这一集呢，我们要带各位朋友看到日本的女性们，她们所热爱的工业展览到底是长什么样子。所以我们特别请来了啊一位我们的好朋友，格罗利亚桑。嗨，皆さんこんにちは。東京ハビショーようこそ。はい、皆さんこんにちは。はい。嗨，哈吉麦大师，有来开什么？嗨，嗨，因为今天这个展览呢，哈，我们女性的观众实在太多了。我怕我过去呢，太像是一个痴汉。所以今天我们的制作人会陪同我们一起来带大家看看这个九十九 p e r c e n 的工业少女展，基本上还想逛。哎，对。为什么我们会受邀来这个地方？这个由来呢，就是六间口小姐。没错，六间口小姐，还记得六间口小姐吗？对，没错，就是这个六间口小姐。我们之前在新戏的时候就认识她嘛，然后就发现哇，这个是少女加入工业，这实在是非常酷的一件事。但是之后发现，原来少女有一个少女他们自己的工业在。没错，竟然也还是 K 吧。一样是 K 吧，但是 K 吧竟然有分成少女品牌组的，所以我们今天来了这边的展位几百间的参展商，非常的庞大。那我们各位就来带大家看看喽，走，看樱花妹。其实你看完这一集，你如果是做建筑类的、室内设计类的，或者是你今天不想要自己在现场工地工作了，这一集看完你会学到非常多东西。我们先从一个台湾发家致富的历史机器的眼镜来跟大家介绍起。没错，自动化。Happy 九片自动化。你知道纺织工业是一个极度强大的工业吗？我们现在看到的这个机器是 Happy 九片，你可以看到它一百周年了。从这个半自动化，然后到昭和三十一年，一九五五年的时候，大概现在也七十年前。大家有没有记得这个牌子？大正五年，一九一五年的时候。然后，如果你想要看这一集的另外介绍，我们在奇美博物馆的那一集有带大家看过这个纺织工业的历史，大家回回去看一下哈。当时我们台湾拆人家的就是这一台，这造就了台湾的纺织工业家庭级代工。它这个展览很大，它在后面就是很多摊位都会后面教大家。你知道这些机器在哪边做的吗？在台湾的台中做的，它一个月大概做一万多台，一天可以做三百台，台中生产。然后呢，你看我们后面这里。这是什么牌子 ？Brother， 还记不记得我们看这个 CNC 啊？还是我们就是做各种那样的那个机械展览啊？你都不会少了 Brother 这个牌子。那他们呢，一样在女性少女工业里面也有做到。好，回来这个 Happy j a p a n 已经一百周年，已经看到吃到一百去了。现在就是把它的图直接 AI 实跟进来之后，你就可以在家庭里面。自动化刺绣，再做一个家庭代工。家庭代工现在已经是这个模式。家庭代工现在已经全部电脑自动化了。其实第一台我就蛮想买的，我们买一台这个，然后加这个模具，我们就回来量产这个了。没错，我们每一顶都限量一百顶，希望大家可以用这一起来投资我买下这个 Happy 九九片的机器。你知道它这个当中有一个特别的动作，就是它的针在来回刺送的时候啊，它换线的时候线是不是要剪断、剪切的那个零件？你知道从哪里来的吗？燕山条来的蕾丝嘞，这个金属工业之加工巅峰的地方，多少钱？一百五十万日币，大概台币可能三十多万。大概是昨天我们买两个水壶的价钱。八十四万到现在之后，我们来五年后，我们一开始。嗯，完成了，我得到一个，又是一个日本百年企业的袋子，送给会员朋友们。哎、欸，会员朋友们支持我们拍片吧。送给我。送给干嘛？我刚好需要。我需要<笑>你看最近哪一个？<笑>我们送给会员朋友们。来，我们下一站。身为一个日本东京少女，在家里面总是要帮小朋友做玩具，是这样的吗？对于日本的东京少女来说，这算是一个简单的事情。太简单，太简单，太简单。来，你看看旁边这个，还有这个，好可爱。从小让小孩感受到咖啡杯的可怕。你猜我去游乐设施里面，我最怕的就是咖啡杯，超晕，超吐。我记得这个是全世界都有卖了，因为这个我记得好像台湾好像也有这些牌子。在这个展览当中，像这种 DIY 手做的，算是非常普遍。
没错，那这日本的京都书店，如果你在念大学，室内模型可以做到这个程度，那你就可以成为工业人。重点是来，你看一下这个组合包，这个组合包，等一下你再会很多站你都会看到。我觉得这是一个有趣的商业模式。好，我们就接着往下看喽、哦、，Go。你知道刚刚那个怎么学吗？我们工具里面教过大家的那个线切割，你就可以做到一样的事情。哦 ，CNC 的，你看这个，你看你看，工业展览的少女版啊，这个是用羊毛毡做的。我们之前有跟大家介绍过吉尔吉斯的羊毛毡，台湾通行第一品牌的 Parkes 的那一集。日本人的羊毛毡做法就是属于是干式的做法，干式羊毛毡用针毡式的，要那个口气弄啊，多吉。我跟他谁比较可爱？你看我们后面整排哦，这位是 s e n s e i s 你好，大家好。他说他才刚从台湾过来，在台中教课回来，没错。而且他的现场这边左边，这个是他们的作品类的，有学生做的，他做的。你看这个眼睛的这个一眼，在做雕塑的时候，他连嘴巴的这个小须须，让少女为之疯狂的羊毛毡。然后你在我们看过去，老师的后面有没有很多？这个是老匠人们，少女组合，少女组合，老匠人就这边抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽雕什么？好可爱哟，很融化，很可爱了吧？哇，这超无辜的哎！猜多少钱？台币大概是两千块。虏获少女帮，可以吧？出去做一节，差不多这个价钱。可以可以可以，来买这个。这个也很可爱。他做的，然后他在推销。这他做的吗？是吗？可怜我啊，那的哦，我这是啊，他做的，他做的，他在给你，他在给你推销，推销。这个多少钱？七千七百块。Andy， 来日本不买个送给女朋友吗？七千块。刚才这我买了不行。那跟你买啊？我卖你是四千，马上过手了。这个现在正在算钱的老师，他要写一本书。然后他说他在疫情期间发布。他本来要来台湾庆祝，但是后来因为疫情来就没有办法。这根本是兔子写真集吧？没有，它里面有教大家怎么做了。想要看的自己去买。身为这个为各位九十五趴频道的男性们谋福利的超老板我啊，你只要在我的留言下方写出一个感人的“追你有故事”，你需要这只兔子的，我就在下面的留言里面。我需要，我需要这只兔子。你不需要，男性朋友们，好，你如果觉得这个兔子能够改变你的婚姻，改变你的爱情。你在下面留言讲出你的故事啊，我们就最后让制作人评选出一位送给他。你继续接着看下面的摊位，我们有更多好看的可以帮大家准备。太可爱了吧！养了一只小兔，我需要这只兔子。你不需要，那我们就往下一站喽。在展览里面也会有非常适合大家工作的小工具，还是像有一些你要扣一些东西啊，它这边会有个铜扣，扣起来就变成这样子。它这个尺寸有分非常多种，所以像是你是高空作业的，我以前就是有一个我很喜欢的皮手套，手感非常好，但是它就没办法挂，然后你就可以在你的皮手套里面打两个扣子，啊，你扣完之后啊，它就变成这样子。那它有很大的，它有大到这么大的，那你就可以把你的工具都勾上去，然后你可以把它扣在你身上啊 ，S 腰带啊什么，可以自己做，自己打洞，自己打洞，然后自己压去，这样就可以了。等一下我给大家看一个超屌的男生朋友狂热，卡头这个屌炸了。台湾的那个高铁新干线的模型是他们做的，就这么刚好。原本想要问，别问都不用问，直接拍，非常欢迎。他说最喜欢台湾了，最喜欢台湾了。我们有很多在建筑里面做景观设计，或者是要给建设公司看模型的时候，还有就是我们在台湾有一群人啊，非常热爱玩那个火车、铁轨、铁道的那些建筑模型，它真的是真的可以跑的哦，不只是看的。可以像这个有没有？这个应该是日本的场景。这个看起来像碧潭，碧潭的小丫丫。碧潭没有樱花，好不好？有鲤鱼耶。三色锦鲤。这个比较深的有没有？然后比较浅。各种各样的白鹭鸶。这个现在三十公分鱼中鱼大概一条卖五百块。对。差不多。所以它是专门种草的胶。它是一个植草胶，这个说不定植法也可以这样子用。想要长绿色头发，像那个以前罗德曼一样，里面是小草。哦，这个里面有小草。啊，这个好像在撒那个章鱼烧，它要靠那个静电让它立起来，很像那个搓那个电板，然后把你的头立起来，有没有？刚好几点管，东坡无计代，如果好你学着啊。刚才你这已经够小了，对不对？你看这个，我这他妈手上有抓了五只鸡啊，六只鸭。那最明显其实是那只牛，因为它最大。日本的招财猫嘞。就是这么小，你看我的手是这样子，然后它的后面就有一些它的 demo， 依照这个水质的污染程度不一样。铜湖大概是这样子哦，日本的那个。那请问这里是哪里？这个算是稍微的重金属污染，这个大概是我们。
哎、欸，不要乱讲话，乱<笑>中污一些比较中污染的地方。乱排废水，然后后面你看就有小朋友，但是你看有没有女性比例如此之高？六个中只有一个男生，还是小孩子，一定是被妈妈逼来的。要做出这些厉害的东西，你这个时候就是需要有一些厉害的工具了。没错，验三条的好工具。那我们来下看一下下一站，来了，工具工具工具区域了，有镊子，有泥巴，有这个，哎，有残骨穿工作所，请看这个粉红色的感觉。跟我们之前所看到的挠雅的工作所是不是不太一样？哎，挠雅在这边，挠雅上，挠雅上就不认识，没有认识。刚刚从越南回来，胡志明，这个要给大家看的是 K 八的少女版本，粉红色的版本哦，粉红色在日本限定。我们在男生的少年频道里面，哎，我们去年拍过长谷川的整个工厂。那在女性的工业世界里面，今天这一集九十九的少女工业一样会用到的吧？他们这个钳子，你看它每一个尖端的尖头，它都长得完全不一样。你看这个钳子，上面有一个小尖条，然后这边还有一个让你固定一个高度。然后像这个，它有点像是我们男生在折床，有没有？上上下磨的概念，往下这样子就一个，然后再往下再一个。往下再一个，这个东西就可以拿去勾你的耳环，想不到吧 ？K 吧，也有做这种奇怪的东西哈。这个长得两头圆圆的，因为我觉得这个不只是女生可以用，我们男生做精致的金属加工其实也都可以用。它的两个圆弧弯起来的时候，你就可以弯出不一样的耳角。好，然后你如果要转这边变成比较细小的，然后他们后面在吵什么东西？怎么了？又长？哎，兄弟们，好久不见，哎，隔离叫，隔离叫。哎，我们的西西小姐，她现在在东京工作了。她真的、喔？啊，她在做新闻的。那要不要写一下我们来这边采访？哦，这个时候你就可以来看这边，讲讲讲讲，少女的耳环，这可是一个极致工业啊！在他们公司里面呢，你可以透过他们手做饰品的课程，让大家好好感受一下 K 把他们在手工艺的工具做的多么好。我可以留下来，你自己去逛。那我找六金口小姐一起。六进口是星系小姐，我们让星系小姐来带着我们制作人学习 K 把工具的正确使用方式来制作耳环。好，现在呢，第一步就是我们要选择耳环的配饰搭配。好，我选好了，各三个，就一边三个东西，这样我们就可以去做了。OK，, okay, okay. Let's go. 那我们就先请六进口小姐来教我们这次会用到的工具有哪一些。Same pliers. Oh, 这样子夹着它，就是我们算手的延伸的部分去夹它。Cutting pliers. Oh, 夹的，就是要把它剪断的。你把，就弯的，用弯的，所以它就不会变形，因为它这边是圆的部分。圆的部分大家可以看到示范。晚点再回来看它。工具组这个酷炫喽，这个上面是个小圆形的小镊子，就可以让你去抓，就是圆形的东西，这样这样子，有没有？哎、欸，有没有这样就很好夹，对不对？马上，哎、欸，等，哎、欸，哎、欸，然后他们这边还有这种勾形的，它一个是 V 的，一个是尖的，很像是一个动物的牙齿一样。然后跟我们平常看到这种小尖端、尾段的地方，它们都是有做防滑的金属的修饰。放大之后啊，它是长成这个样子。去抓一些就是圆锥形的东西，它都会让你很好捏。其实日本人真的是跟我们想的不太一样，在它对面的这个是。Top Top 在所有这个台湾的工业男性，他们应该是绝对是非常不陌生的哈。就像你在台湾买到的这个小头，然后还有像我们在做那个建筑工地有没有？卡里卡里就建筑板模这个东西在台湾都有卖。但是呢，他们这个在九十九 p 的女性工业展览，他们卖的是什么呢？黑美系库洛比赛。这个美呢，就是长这样子，噔噔噔噔噔。是不是曾经在哪边似曾相识的感觉？这就是我们那时候那个名片的那间公司做的，大家都找他们定做。在我身边这个就是小 j o n a s 身为男人中的男人，工业中的翘楚的社长，到了女性的九十九 p 的展览场合，对，一样要变得很漂亮的感觉。Top 跟 K 吧有一个大不同的地方，就是 K 吧他们是用锻造的那个做法，然后他们这个呢就是不锈钢，直接把它裁切成型之后加工。所以他们这个上面的是不锈钢材 ，stainless。你知道我人生第一次买 Top 的这个钳子，你知道是来干嘛的吗？掉下
这个前面这个小钳子有没有？那个钩子这样勾出来，然后你就哎、欸、很快，然后就不会伤到那个虾齿，而且不锈钢的，就不会在那个虾齿里面哦生锈。这边有时候做他们的很多不一样的造型，前面可以弯之外，它的后面这个它都可以直接剪切的。来示范给大家看哦，哎、啊、有没有锻造的剪刀啊？跟这种不锈钢加工出来的剪刀手感不太一样。哎、啊，有的人喜欢，啊、有的人不喜欢。就是像哈密瓜有个哈味的概念是一样的，因为哈密瓜有一种哈味，但是它这个就是前端你可以这样子直接弯，我们将速速弯出了一个小眼睛的造型，好了，好，那这边我要把它剪掉，嘿，哎，有没有这个老花眼镜就这样做好了，东域善骑士必先买工具，在整个展场里面啊，卖钳子的地方非常多，但是呢。在这样的展览，你在很多工业展场所看到的东西，在这个工业东京少女展里面就不会看到。但是，一样的品牌出来的都是女生的工具，整个一个 set dot。大概买了这个，你就可以去一中街上面摆个摊子做生意了。当中托布嘞，这个这只就是会比较奇特的，就是它是哪里爬？直译成中文的话，大概就是拉链钳。假设我现在这个，然后我要把它在这边做一个尿尿的地方的拉链。你以前你是不是要把它剪掉之后，因为剪刀很难去拆卸掉那个拉链的小关节嘛，对不对？拉链钳可以做什么？就是只要把这个钳子压住之后，它就下来了。啊的，哎，这样子，哎，这个又下来了。嗨，这个大家又学到了。法式拉链爬。Then I want to ask you a very important question. Okay. Which kind of boyfriend you will pick? <laughs> kind. 喜欢帅哥，喜欢帅哥，喜欢帅哥。And smart, smart, and taller than me. How tall are you? One hundred seventy-two. Oh, oh, oh my god! 好，一百七十二公分，好吗？要比他高，比他高，比他帅，比他聪明。我看这个世界上 ，OK, good. 那欢迎来挑战，好不好？今天我们要做银饰。做爆了，他这边被我夹断了，所以我现在要换一个。哇！哇！哈哈哈！哎，各位，如何让工业少女们开开心心、快乐做工业？最重要的就是保护你的小手。来，我们现在看到面前这个东西，你会看到女生都会喜欢做一些小型的什么化妆盒吧？于是我们就发现了这个，这个东西很聪明的。你看，这样子，要不是我技术很好，就是你就很容易敲到你的手指。正常人来说，都会敲到。所以呢，他们就做了这个东西，避免让少女们在 DIY 的时候手受伤。如果说等一下我要盯在这个位置的时候，我就可以用姜子过来看，去量到我要的位置。然后再来是，你看这剪刀的设计，它是完全是平的哦。你在等一下要敲的时候啊，它等于是就是刚好就是九十度的形状。所以你在盯在盯的时候，你就不会有像姜子凸出来啊，或者是你就不会敲到像这样子歪掉。然后这个少女型的夹具，女性的小夹具，在家里面做东西或者做小柜子给你的另一半，然后还有这个锯子。它这个是可以让你的锯子不会锯歪的，连这个小工具跟字句都特别的可爱。下一站，各位，这个女性工业展里面，我觉得一个极度帅气的东西。你知道熊本之前有熊本大地震嘛？然后熊本大地震的时候啊，是不是有很多房子他们可能会漏水，然后或者是就是房子会坏掉，所以他们就用这种帆布把它铺在上面。那最后呢，就是当大家在恢复的时候呢。他们就开始把这个帆布回收，然后他们就找那群人，然后一起来把这个帆布做成这个商品。然后他们之后呢，就把这个商品的一部分的金额呢，再回归回馈给就是受灾区。到现在捐出了，你看两千三百七十万日元。所以他们就利用这种紧急灾难物资，先解决完这个灾难的问题。Round two。把这些东西再做成什么事，然后能够再来做什么？我觉得这个不管是站在这个回收上，或者是工作上，这个都很帅。我们来继续带大家看下面还有什么嘞？我操，这个是用纸做的衣服，干嘛这是雕塑了吧？这个，像这边这个四月一号开始，这个是有一个学生的展览，他们全部都是用拼布的方式拼的。我是看过去，我已经看到前三名了。不知道看我们的观众有看我们的 IG 还是脸书的朋友，就是我很常会穿一个 Story w e l l 的外套，就是冠白。冠白它就是把回收的牛仔布，然后重新就是找地方妈妈做成一个很时尚的布品。那拼布它其实是一个很棒的回收概念，所以在我心中，我觉得这个有入围
，因为它的这个结构性，它把原本重要结构的地方它破坏掉了，但是呢，它把它变成是一个造型。那另外一个嘞，我觉得这个，它这个这个表面质感，我觉得我很喜欢。然后再来另外一个嘞，这个，这个加上一点个人喜好了，所以这个大概我的前三名，大概这三名。好，不然你想的是不是跟我一样？但是无所谓，我们也不是评审，我们下一站。你看，这个是世界的 DIY 书店，就是如果你家里面不是有工厂啊，或者是有很多大型工具的，很多人的起始的 DIY 都是从这种各种手工具书开始。你看沿路这个，多么香的展览，在这里我们让男生很臭味，哎，闻到了。它这站非常的酷，它这个是水电材料行都可以买到的水管套件，看着小朋友玩多开心。塑胶纸管跟海绵，然后前面就是为了防止这个危险耳塞的材质。一二三，<笑>看着小朋友玩多开心。它旁边这个啊，小时候我们有玩过这个吧，就是用一个电池，然后上面是正极，下面是负极。他把正极跟负极接到一个马达上面，然后马达因为它里面就是偏走，所以会让它震动。你可以利用这个震动的关系，帮人家刷地板。他在这个展览里面还有很多是发展小朋友的概念。他到旁边这个地方，你冲啥力气？炸铁啊！你喜欢在哪？在在一二三，上身边好，这个地方。他们就是在每个不同的时间点的时候，他就会教大家来做这个小玩具。对，刚刚你这边看到的这些玩具，他们都会做，让小朋友从小接触工业，长大超认真。我来跟他比赛，一、二、三。你跟一个跟你身高差两倍的人认真，光比的是不能输的。看这小朋友，以后等到他长大了，我就会到日本来找他，再把你的帽子传递给他，叫我把我的帽子送给他。在它的这个隔壁，他们有一个，这个是日本的国产柴，现在都大家都讲 S D G S， 就是循环回收。连他们日本就是，比如说你会种多少树，然后砍多少树，这样子那个资源才可以一直循环嘛。那我们接下来看什么呢？先卡再说。看这个，这很哈扣哎，这个光看到这个照片就很哈扣。这个小朋友会不会做噩梦？他是专门收藏小人头哎。我知道有一个圈圈的人，他们都是在玩这个娃娃。然后那个娃娃我记得价钱非常的高，好像一直都是那种几万几万台币在计算。但是这个专卖断掉的小人头这件事情，我倒是第一次看到。我们为了怕小朋友做噩梦，我们还是到下一站吧。这里有另外一个版本，这边有那个闪亮版，然后那个一眼有分，是很便宜的，是很贵，一颗眼睛好几万块。就是有一个群体大家都在玩这个娃娃，但是我我对这个行业不太了解。你看后面女生的缎带啊、丝带啊、精工耳饰。这个是我们制作人现在在做的那一趴。We're holding this side, right? And another side. Yeah. Okay. Yeah, what's up? 完成了。那我来展示给大家看，可以。那我们谢谢六金口小姐，谢谢，謝謝完成。来，我们来找看看有没有什么更有趣的男性物品。哼，这个摊位一看就是一个极度友善我们台湾的朋友。刚刚我们早上上午场是不是有看到那个羊毛毡的可爱版？羊毛毡男性珍藏化石版。鹦鹉螺啊，这个是二四六六片叶子手叶的。总而言之，是一种石头上面的化石、啊。你看看这个可丽露，这个雕塑感啊，哦，看到后面，后面这个咸派还有那个巴黎铁塔，这个就是羊毛毡的干渣。这个是那个哎、欸，那个是什么龙？神隐少女里面的白龙吗？还是萨尔达里面的龙？日本东京的这个地标雷门，这个茶具，羊毛毡啊。从这个吉尔吉斯哈、哦、十字军东征哦，再加上这个台湾人把羊毛毡各种玩弄之后，日本人也有一种他们的玩法哦。在这个展场，我看到各种奇葩的羊毛毡，后面还有作画。那我们再继续往下走。嗨，大家好，这是我们的最后一站，我们要进行这个 DIY 多拿纸的制作，让大家学学哈、哦。如果你这个烤漆修复，或者是你在常常做一些小东西这个上色的小技巧。重点是哈，让樱花姐姐来教我们怎么样制作这个花枝。我们现在用旁边的这个纸胶带啊，然后来把它粘出旁边这个边边。这个是遮蔽线。上面
哐哐哐哐哐，又哐哐哐哐哐哐。这个遮蔽线就会挡住我们这个嘣嘣嘣的地方。所以这个有什么诀窍吗？要喊出来，嘣嘣嘣！要喊出来，嘣嘣嘣嘣嘣！加快这个速度，加快一点，快一点，快一点！哦，还要快，还要快！哦哦哦！就你最特别，人家都是涂在那个面包上面，是涂在果酱上面。哎哎，哎，完成了。这烤漆诀窍，江湖一点诀。你看他们现在都卖材料包，你就可以买个材料包，然后回去家里面做。像这种少女工业展的时候，虽然大家都是做这种比较精细的东西，但是你可以在这里面去学到很多，像很多你在外面看到做食品的、啊，或者是你在外面在餐厅看到的这种模型。他用的涂料的方式，其实跟我们一般烤漆的原料是不太一样的。他们就卖的这个是颜料，像台湾卖什么红牌油漆嘛，他这个就是在卖一个模型漆的概念。台湾卖化工的朋友们，你们有看到更多可以做产品的。如果大家对于这种食品工业哈的模型有兴趣的话，有机会看，我们再来拍几给大家看。所以都希望，如果你喜欢我们影片的大家，那记得订阅我们，那也可以加入我们的会员，支持我们做更好的频道。那这里就是东京工业少女组的特别报道了。那希望这支影片可以让更多女性们喜欢。那我们下次再见喽，桃园城家人，拜拜。嗨，这次呢也有帮大家要到会员的专属优惠，只要加入我们的会员呢，就能够拿到最低的优惠价。那这次是什么呢？就是我做耳环的这三种不同的 p a n t 那基本上你可以买给你女朋友、老婆、小孩，他们都会很喜欢。那我们把相关的资讯就放在我们的会员频道里面，再请去看最低优惠价。你如果你买最多的 K 把的 p a n t y 的话，我们就会把阿仔师做好的这个优质的甜甜圈、草莓口味的一起送给你，赶快去买。行吗？行吗？看到没有？你老板我啊，在日本有粉丝的，我跟你说。阿兹卡西呢？阿兹卡西呢？